నాన్న నేను మీకు టెన్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నానా ప్రియా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మాట్లాడదా ఉన్నారు కదా మీరు ఇక వరీ కావద్దు నాన్న నేను కూడా ఎంఎస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో నేను హైదరాబాద్ వెళ్తాను వెరీ గుడ్ వెళ్ళరా హైదరాబాద్ వెళ్ళాక వాళ్ళు ఇద్దరు అక్కడ పెళ్లి చేసేసుకుంటేను చచ్చా నా కూతురు నాకు చెప్పకుండా అలా చేసుకోదురా చేసుకుంటుందంటావా ఏమో హలో అంకుల్ చెప్పండి ఫ్రీగా ఉన్నావా ఫిషింగ్ వెళ్తున్నాను వస్తావా వస్తాను అంకుల్ రాజోల్ చాలా బాగుంది అంకుల్ బాగుంటుంది బాగుంటుంది నేను ఎక్కడికైనా ఇక్కడే సెటిల్ అవుతాను మనకి ఇప్పుడు పులస్ చేపడుతుంది అంటారు అంకుల్ ఏ నాకు చాలా ఇష్టం నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా లేరండి కర్మ అంటే కావ్య నిన్ను నో అందనుకో ఇంకొక ఆప్షన్ ఉండాలి కదా నీకు తానెందుకంటుంది అందనుకో మనసు మారి ఏమో చెప్పలేం కదా అందంకుల్ ప్రేమ అంటే నమ్మకం కదండి నిన్న అడ్డమైన తిట్లో తిట్టాను కదా అయినా ఇక్కడి నుంచి నీకు వెళ్ళిపోవాలనిపించలేదా అనిపించిందండి నేను వెళ్ళిపోదామనే అనుకున్నాను కానీ కావ్య నన్ను కన్విన్స్ చేసింది నేను తన్నే కన్విన్స్ చేయగలిగింది మిమ్మల్ని ఎందుకు కన్విన్స్ చేయలేని అంత కన్విన్సింగ్ గా చెప్పేసరికి నేను కన్విన్స్ అయ్యి ఇక్కడే ఉండి మిమ్మల్ని ఎలాగన్నా కన్విన్స్ చేద్దామని నేను కన్విన్స్ అయ్యాను అంకుల్ అయ్యో పడిపోయింది అక్కడ పడిపోయింది ఇది కూడా అది కూడా ఫోన్ ఉంది ఇక్కడ కూడా సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి అంకుల్ రిలయన్స్ ఏమైంది ఛార్జ్ అయిపోయింది ఒకసారి ఆ గొడుగి ఇవ్వండి నేను ఏమనం ప్లీజ్ అంకుల్ ఒకసారి ఇవ్వండి ఏం కంగారు పడకండి అంకుల్ గొడుగుని తెర చేపల వాడుతున్నాను అంతే మనం సేఫ్ గా ఒడ్డుకెళ్ళిపోతాం మనం తప్పు చేశాను రా ఏంటి కార్తీక్ నీకు పెర్ఫెక్ట్ కాదు కాదు అని చెప్తున్నావే తప్ప పెర్ఫెక్ట్ అంటే ఇలా ఉండాలి అని కావ్యకి చూపించే ప్రయత్నం మనం ఎప్పుడూ చేయలేదు అంటే నీ దగ్గర చెత్త ఫోన్ ఉందనుకో దాంతోనే కాంప్రమైజ్ అవుతావు పక్కనే రిలయన్స్ బ్లాక్ బెర్రీ లాంటి చాయిస్ ఉందనుకో రెండింటిలో దేన్ని చూస్ చేసుకుంటావురా కానీ ఇప్పటికిప్పుడు బ్లాక్ బెర్రీ లాంటి పెళ్లి కొడుకు ఎక్కడ దొరుకుతాడు రా మనకి 
ఎన్ని సంబంధాలు తెచ్చానరా నేను ఆ భరత్వరం ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశావు ఒక్కటి ఒక్కరేదని చెప్పు షూ పాలిష్ చేసుకోలేదురా షూ పాలిష్ చేసుకోలేదని పెళ్లి కొడుకునే రిజెక్ట్ చేస్తావరా నీకు తెలియదురా డ్రెస్ సెన్స్ ను బట్టి మనిషి మెంటాలిటీ చెప్పచ్చు ఇష్యూ పాలిషింగ్ స్టార్ షైనింగ్ ఇవన్నీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆర్మీలో నీకు తెలియదు ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ పర్సన్ డిసిప్లిన్ అండ్ యాటిట్యూడ్ నీ కట్టే డిబేర్ గాడే కరెక్ట్ రా రే బోట్లోంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మీ నాన్న నాకు చేయి అందించాడు తెలుసా అమ్మయ్యా మీ నాన్న నైంటీ పర్సెంట్ కన్విన్స్ చేస్తాను కావ్య ప్రియ వెడ్డింగ్ కార్డ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు రండి వెళ్దాం పద హే నువ్వు ఇక్కడేం చేస్తున్నావే అక్కడ నీ మ్యారేజ్ ఇన్విటేషన్ కార్డ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ప్రిపరేషన్స్ లో ఉన్నాను మీరు సెలెక్ట్ చేసేయండి అదేం కుదరదు పద అబ్బా ప్రశాంతంగా చదువుకునివ్వరు ఇది బాగుంది కదా వచ్చేస్తున్నారు <laughs> 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 సరిపోతుంది అంకుల్ కార్తీక్ చెప్పిందే కరెక్ట్ అన్సర్ అందుకనే మేము గెలిచాం అయితే ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పవాయి నీలాంటి లావుపాటు యువకుణ్ణి ఓ రాకుమార్తె ప్రేమించింది ఆ అమ్మాయి తండ్రి వాడికో పరీక్ష పెట్టాడు ఒక గదిలో సింహాన్ని ఇంకో గదిలో రాకుమార్తిని ఉంచాడు గది ముందు ఇద్దరు ద్వారపాలకులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరిలో కేవలం ఒకే ఒకడిని ఒకే ఒక ప్రశ్న వేసి ఆ రాకుమార్తె ఏ గదిలో ఉందో కనుక్కోవాలి చెప్పు సరే నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను దానికి మీరు సమాధానం చెప్తే మేము మీకు సమాధానం చెప్తాం అడగబాయ్ రెండు కాళ్ళతో చెట్లు ఎక్కి మూడు కాళ్ళతో చెట్లు దిగే జీవి ఏది అది రెప్టైలా బరడ యానిమలా కాస్త క్లియర్ గా చెప్పు ఏ మీకు తెలీదా నాకెందుకు తెలీదు మా ఆవిడ గుడికి వెళ్ళింది వెళ్ళి తీసుకురావాలి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను అంకుల్ ఆన్సర్ చెప్పేసాను ఆవిడ ఇప్పటికే నాలుగు సార్లు ఫోన్ చేసింది మరి ఈవినింగ్ కాల్ చేసి చెప్పండి అంకుల్ అలాగే ఎస్ ఓడిపోయా నిన్నో పజలు అడుగుతాం చెప్తావా ఏంటండి రెండు కాళ్ళతో చెట్టు ఎక్కి మూడు కాళ్ళతో దిగేది ఏంటి నాకు తెలియదండి నిన్ను అడగటం నాదే బుద్ధి తక్కువ ఒరే విశ్వనాథ నేను రా సారీ రా నీ కూతురు పెళ్ళికి రాలేకపోయాను ఏమి అనుకోకు ఒరే నిన్ను పజలు అడుగుతాను రెండు కాళ్ళతో చెట్టు ఎక్కి మనల్ని వంట చేయిద్దని చెప్పి తనేదో స్పెషల్ చేస్తానన్నాడు ఏం చేస్తున్నాడో ఏం అర్థం కావట్లేదు ఏదో వెరైటీ వంట చేస్తున్నట్టున్నాడు కార్తీక్ వంటలు చాలా బాగా చేస్తాడు నువ్వేంట్రా చదువు మనసు ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు చదువుకునే వస్తున్నానమ్మా వీడొకడు వంటలంటే పిచ్చి మసాలా మిక్స్ చేయమంటారా వద్దు అలాగే ఉంది నేను చెప్తాగా ఏంటది అలా 
నల్లగా తయారైంది అయ్యి బాబాయ్ మాడిపోయింది అమ్మగారు నుండమ్మా చాలా బాగుంటుంది నాన్నగారిని తీసుకొస్తా ఏంటిది చుట్టని చాలా బాగుందే ఏమంటారంటో దీన్ని బొంగులో చికెన్ అంటే వెదురు బొంగులో తయారు చేస్తాం కదా అందుకే దీన్ని బొంగులో చికెన్ అంటారు అమ్మాయి గారు బొంగులో చికెన్ చాలా బాగుంది కదండి మనం కూడా ఇలాంటి వెరైటీ ఎప్పుడైనా బాబు గారు తీసుకోండి మీరు తీసుకోండి దీన్ని బొంగులో చికెన్ అంటారు అంకల్ కార్తీక్ గారు మీరు తీసుకోండి నేను తర్వాత తింటాను ముందు అందరికీ పెట్టు భాస్కరం చెప్పరా తీసుకోండి రాభరత్ ఏంటి ఫ్రెష్ అయ్యావా సార్ సార్ ఇది ట్వెల్వ్ బోర్ డబుల్ బ్యారెల్ జెఫ్రీ కదండి ఎస్ కెన్ ఐ ఎస్ షూ ఫాదర్ దీంతో పద్దెనిమిది పుల్లిని పెట్టాడారంట కదండి నాన్నగారు చెప్పారు బ్యూటిఫుల్ పీస్ గెట్ బ్యాక్ బేబీ థ్యాంక్ యూ సార్ గ్రేట్ ఇట్ వాజ్ రియల్లీ ఆసమ్ హోల్డింగ్ దిస్ డబుల్ బ్యారల్ జఫ్రీ సార్ ఇప్పుడు ఎక్కడి నీ పోస్టింగ్ జైసల్మేర్ రాజస్థాన్ ఓ రాధిక ఒకసారి కావిని పులు అలాగే బాగారు సో కావ్య మీ నాన్న పిలుస్తున్నారు ఏ ఎందుకు పజిల్స్ భాస్కర్ ఈ సారి ఫోటోలే కాదు ఏకంగా పెళ్లి కొడుకునే తీసుకొచ్చినట్టున్నాడు ఈ భాస్కర్ అంకుల్ పెద్ద తలనొప్పిగా తయారయ్యాడు అవును ఆయన మన ఇంటికి రావడం మానేశాడేంటి అంకుల్ ని కార్తీక్ పసిల్ అడిగాడమ్మా దానికి ఆన్సర్ వచ్చేంత వరకు ఆయన మన ఇంటికి రారు కుదిరింది ఇది రోట్ వేలర్ కదా సార్ నైస్ డాగ్ ఫ్రోషియస్ టూ పేరేంటి నీకు బీపీ చాలా ఎక్కువగా ఉందిరా కొంచెం ఉప్పు తగ్గించు అయినా నువ్వు నాన్ వెజ్ తినవు టెన్షన్స్ పడే వ్యక్తి కూడా కాదు నీకు బీపీ ఎలా ఎక్కువ ఉందో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు సరే ఉంటాను రా రే ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను చెప్తావరా అడుగు రెండు కాళ్ళతో చెట్టు ఎక్కి మూడు కాళ్ళతో చెట్టు దిగే జంతువు ఏంట్రా మల్టిపుల్ ఎంబ్రియో ఇల్యూషనరీ డిజార్డర్ ఏంట్రా అది నీకు వచ్చింది జబ్బు అంత ప్రమాదకరం అంటావా చాలా డేంజరస్ వెయ్యి మందిలో ఒక్కళ్ళకి వస్తుంది ఆ ఒక్కడో తప్ప అందరూ చేస్తారు ఏంటబ్బా 
నాకు వచ్చి వాలీబాల్ కొట్టాడు పెద్ద ముక్క పగలు కొట్టాడు అన్నయ్య నొప్పిగా ఉందా పెయిన్ రిలీవర్ స్ప్రే తెప్పించిన కావ్య ఎక్స్రే తీద్దామా నాన్నకి ఏం కాలేదు మీరు అనవసరంగా కంగారు పడుతున్నారు నోస్ కి ఎక్స్రేస్ తీయరు పెయిన్ రిలీవ్ స్ప్రేస్ వాడరు అండ్ ఎపిస్టాక్సిస్ కూడా లేదు and is breathing normally absolutely nothing to worry <laughs> he's correct oh i'm sorry mir doctor kada ilanti time lo profession kadu presence of mind avasaram adi meekundi నేనంత గట్టిగా కొట్టుండాల్సింది కాదు ఆటలన్నాక దెబ్బలు మామూలే కదా కార్తీక్ ప్రియా నీ హబ్బీ వుడ్ బీ అదే నీ వుడ్ బీ ఏం చేస్తుంటాడు తనకేవో యూకేలో బిజినెస్లు ఉన్నాయట సో యంగ్ అండ్ డైనమిక్ బిజినెస్ మ్యాన్ పెళ్లి చేసుకుని యూకేలో సెటిల్ అయిపోతాం అనమాట నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు ఐ డోంట్ నో నేనేదో ఐఏఎం ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కోసం సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అవుతుంటే అంతలోనే పెళ్లి అనగానే ఎలా రియాక్ట్ కావాలో అర్థం కావట్లేదు ఎనీవేస్ కార్డ్స్ కూడా ప్రింట్ అయిపోతున్నాయి ఇక ఆలోచించి కూడా వేస్ పెద్దవాళ్ళు మన గురించి ఆలోచించే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు కదా నీ ఫీలింగ్స్ వాళ్ళకి తెలియజేస్తే 
వాళ్ళు ఇంకా సరైన నిర్ణయం తీసుకోగలరు అంటే ఇప్పుడు చదువుకోవాలని ఉంది పెళ్ళొద్దంటే ఒప్పుకుంటారా ఐ డోంట్ నో కానీ వాళ్ళకి నీ ఫీలింగ్స్ చెప్పడం ఇంపార్టెంట్ కదా పెద్ద నాన్న అయితే ఒప్పుకోరు 